ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടി തുറക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടി പെട്ടിക്കകത്ത് നിറച്ചും ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് നോക്കിക്കേ ഒരു പെട്ടി നിറച്ചു കൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേയും ഇതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇത്തവണ കുറച്ചധികം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് വേണ്ടേ പിന്നെ ചില സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ യു എയിൽ കിട്ടണതിന് നല്ല വിലയാണ് മെയിനായിട്ട് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിന് നല്ല വിലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നത് പെയിൻറ്റാണ് കുറേ സാധനങ്ങളല്ലാതെ ലൊട്ടിലൊടുക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനെല്ലാം കാണിക്കാം കേട്ടോ പെട്ടി നിറച്ചും ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കുറേ ഐറ്റംസുകളുണ്ട് പിന്നെ കാണിക്കാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പാത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വഴിയേ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് സീക്രട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പേൾ പെയിൻറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കുറേ കളേഴ്സ് കിട്ടി ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വാങ്ങിയത് ഗോൾഡൻ കളറും സിൽവറും ആണ് കൂടുതൽ വാങ്ങിയത് അതെല്ലാം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് വാങ്ങി പേൾ പെയിൻറ്റ് ഒരു ബോട്ടിലിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് നാട്ടിൽ പിന്നെ ക്യാമലിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ആക്രിലിക്ക് തന്നെയാണ് അതിനും ഇരുപത് രൂപ തന്നെയാണ് വില അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്യൂട്ടാണ് പിന്നെ ക്യാമലിൻ്റെ അതിന് എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുറേ കൂടെ വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് കിട്ടി അങ്ങനെ അധികം കിട്ടാത്ത കുറച്ച് കളേഴ്സ് ക്യാമലിൻ്റേത് ഉണ്ട് ഇതാ ഈ പേർപ്പിൾ കളറൊക്കെ അങ്ങനെ അധികം കാണാത്തൊരു കളറാണ് അതുപോലെ ഇതാ ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതേപോലെ ഇതാ ഈ സ്കൈ ബ്ലൂ ഇതൊക്കെ ക്യാമലിൻ്റെ അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ കയറിയ ഷോപ്പിൻ്റെ ആണോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ പേൾ പെയിൻറ്റിൽ കുറേയൊക്കെ കിട്ടി ലൈറ്റ് പിങ്ക് അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ തന്നെ ബേസിക് ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് കൂട്ടത്തിലൊരു കളർ മിക്സിങ് ചാർട്ട് കൂടെ കിട്ടി ഇത് ഈ ഒരു ബോക്സിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് യു എയിൽ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദിറംസ് ആണ് അപ്പോൾ ലാഭമാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ല കളേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വാങ്ങിയത് ഇതുപോലെ ത്രീ ഡി ലൈനർ ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി അത് അധികവും കളേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ആകെ നാല് രൂപയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വുളൻ ത്രെഡ് അത് ഒരെണ്ണത്തിന് പത്ത് രൂപ അതായത് ഒരു ബണ്ടിൽ കേട്ടോ ആ ഫുൾ പാക്കറ്റ് അല്ല പിന്നെ വാങ്ങിയത് ഫിനിക്സ് പേപ്പർ ക്രേപ്പ് പേപ്പറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആവും ഇത് ഒരു പീസ് പേപ്പറിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അടുത്ത സാധനം പിപ്സ് ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അകത്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ച് രൂപയോ മൂന്ന് രൂപയോ മറ്റോ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അത് പതിനഞ്ച് രൂപ പിന്നെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് അത് ആ ഫുൾ പാക്കറ്റ് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി അത് ഒരു ഒരു ഇതിന് പത്തെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ തെർമോകോൾ ബോൾസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ടേപ്പ് പിന്നെ ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ ലേസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്റർ പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളു ഇതിന് ഞാനൊരു മൂന്ന് ഡിസൈൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിള്ളേരുടെ ഫ്രോക്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാമല്ലോ അതുപോലെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ലേസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇത് അയൺ ചെയ്തും വേണേൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണേൽ തയ്ച്ച് വെക്കാം അല്ല ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഇത് ഒരു മീറ്റർ നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ബീഡ്സ് വാങ്ങി ഒരു പാക്കറ്റ് പതിനഞ്ച് രൂപ ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ ബീഡ്സ് ആണ് സൈസ് കുറവാണ് ഇത് പത്ത് രൂപ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇത് സെമി ബീഡ്സ് ഇതെല്ലാം പത്ത് രൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് വാങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബീഡ്സ് വാങ്ങി ഇതെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാക്കറ്റ് എല്ലാം പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലത്തെ സ്റ്റോൺസൊക്കെ കുറേ കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാശൊന്നും ഞാൻ മുടക്കിയില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ കുറേ ആയി പിന്നെ ചെറിയ സാറ്റൺ റിബണിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് എട്ട് രൂപയൊക്കെ ഒരു പാക്കറ്റ് എട്ട് രൂപ പിന്നെ ഒരു മുത്തുമാല വാങ്ങി മുപ്പത് രൂപ പിന്നെ അലുമിനിയം കമ്പി വാങ്ങി ഒരെണ്ണത്തിന് പത്ത് രൂപ പിന്നെ അതായത് അറുപത് രൂപയാണ് പിന്നെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തൂവലൊക്കെ വാങ്ങി പത്ത് രൂപ ഒരു പാക്കറ്റ് പിന്നെ ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത റെഡിമെയ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അത് ഒരു പാക്കറ്റ് പത്ത് രൂപ അങ്ങനെ കുറേ ലൊട്ടിലൊടുക്ക് വാങ്ങി പിന്നെ വാങ്ങിയത് ശില്പകാരൻ്റെ പുതിയൊരു സാധനമാണ് മൗൾഡിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് വാങ്
ഇനി ഈ നാട്ടിൽ പോയ വിശേഷം പറയാം നാട്ടിൽ പോയത് നിക്കാഹിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിക്കാഹെല്ലാം നന്നായിട്ട് നടന്നു ഇതാണ് സിസ്റ്ററുണ്ടോ സിസ്റ്ററുണ്ടോയുടെ പേര് അലീന നിക്കാഹ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അതൊരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പുതിയ ആൾ സമീർ സമീർ കുവൈറ്റിലാണ് ഇന്ന് ആൾ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻഷാല്ല ഇടയ്ക്ക് വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത തേഴ്സ്ഡേ നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റവുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് അസ്ലാം വലിക്കും ടേക്ക് കെ